హాయ్ హాయ్ ఎవ్రీవన్ ఫస్ట్లీ థ్యాంక్ యూ ఇక్కడికి వచ్చినందుకు చాలా షార్ట్ నోటీస్లో నాకు బిగ్ బాస్లో ఉన్న రోజులు మీరు చాలా ఆదరించిండ్రు అండ్ అందుకే ఇంపార్టెంట్గా నేను ఫ్యాన్స్ మీట్ పెడదామని అనుకున్నా అంటే చాలామంది మెసేజ్ చేసిండ్రు చాలా టౌన్స్ నుంచి నేను అందరిని కలవలేకపోవచ్చు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి కానీ అందరిని కలుస్తా స్లో స్లోగా ఎందుకంటే మూవీ ప్రమోషన్ టైంలో నేను అన్ని టౌన్స్ అండ్ సో అన్ని మెయిన్ సిటీస్ కవర్ చేద్దాం ఆంధ్ర తెలంగాణ అండ్ ఎవ్రీవేర్ వెళ్ళి ప్రమోట్ చేద్దామని చెప్పేసి ఫిక్స్ అయినా సో అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ టౌన్స్లో ఉన్న వాళ్ళని వాళ్ళని కూడా నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కలుస్తా సో ప్రస్తుతానికి అవైలబుల్లో ఉన్న వాళ్ళు మీరు అండ్ మెయిన్లీ సోలో బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ని పిలిచిన కాబట్టి సో ఆల్ సోలోస్ ఆర్ హియర్ సోలో బాయ్ ప్రమోషన్కి అండ్ ఇది జస్ట్ నా మూవీ ప్రమోషన్ కాదు సో ముఖ్యంగా నా నేనంటే ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళని పిలవడానికి రీజన్ ఏంటంటే మీ దగ్గర చాలా క్వశ్చన్స్ ఉండొచ్చు అంటే లైక్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ మూవీ నా పర్సనల్ లైఫ్ గురించి కానీ లేకపోతే బిగ్ బాస్లో నా జర్నీ గురించి కానీ మీరు జస్ట్ బిగ్ బాస్లో చూసింది జస్ట్ ఆ వన్ అవర్ ఎపిసోడ్ లేకపోతే ఈవెన్ ఆ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఎపిసోడ్ కూడా అది ఎడిటెడ్ యాక్చువల్ చెప్పాలంటే యాజ్ అన్ ఇన్సైడర్ నాకు లోపల ఏమేమి జరిగిందో నా ఒక్కడికి తెలుసు నాకు అంటే వేరే కంటెస్టెంట్స్కి నాతో ఉన్న వేరే కంటెస్టెంట్స్కి తెలుసు కొన్ని కొన్ని అవన్నీ బయటికి రాకపోవచ్చు సో మీకు చాలామందికి కొన్ని బర్నింగ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి దాని గురించి నేను ఎప్పుడు ఓపెన్గా కూడా చెప్పలేదు ఎందుకంటే నేను ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూస్ అన్నిట్లో వాళ్ళకి అందరి గురించి నేను పాజిటివ్గానే చెప్పిన ఇప్పుడు కూడా పాజిటివ్గానే చెప్తా కానీ యాక్చువల్గా సినారియోస్ గురించి సిచ్యువేషన్స్ గురించి సో అక్కడ ఎట్లా పోర్ట్రే అవుతుంది బయటికి అవన్నీ చాలా విషయాలు అక్కడ బయట మీకు తెలిసింది ఫిఫ్టీ పర్సెంటే ట్రూత్ అనమాట సో ఆ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రూత్ని మీకు మీ ముందు చెప్పాలి నేను ఫస్ట్ టైం అని చెప్పేసి నేను డిసైడ్ అయినా బిగ్ బాస్ గురించి కానీ నా జర్నీ గురించి సో మీకు అట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే ప్లీజ్ ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నా ఆనెస్ట్ ఒపీనియన్ అండ్ ఆన్సర్ ఇస్తాను మీకు సో లెట్ స్టార్ట్ షూట్ ద క్వశ్చన్స్ సో యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే మీకు ఇంతమంది చెప్పినట్టు ఓన్లీ పీపుల్కి ఒక కైండ్ ఆఫ్ పర్సెప్షన్ మాత్రమే తెలుసు అంటే ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ అనే గేమ్లో ఏంటంటే ఇట్స్ మోర్ దాన్ గేమ్ హౌ ద ఎడిట్ ఎఫెక్ట్స్ పీపుల్స్ మైండ్ సెట్ హౌ ద మీడియా ఎఫెక్ట్స్ పీపుల్స్ మైండ్ సెట్స్ సో దెర్ ఈస్ అ లాట్ ఆఫ్ పిఆర్ థింగ్ యాక్చువల్లీ సో ఒక ఆపోజిట్ పర్సన్ నా నాకు ఆపోజిట్ ఉన్న పర్సన్ ఏదైనా సిచ్యువేషన్లో ఇప్పుడు వాడు నా ఫ్రెండ్ అయినా ఒక సిచ్యువేషన్లో నాకు అగెన్స్ట్ అయితే వాడి పిఆర్ కానీ వాడి ఫ్యాన్ పేజెస్ కానీ వాళ్ళందరూ నా గురించి నెగిటివిటీ సో అట్లాంటివి ఉన్న మీమ్స్ చేయడం కానీ అట్లాంటి ఉన్న ట్రాల్స్ చేయడం సో ఆ పేజెస్ని ఫాలో అయ్యి వాళ్ళని వాళ్ళు కరెక్ట్ అని నమ్మే ఏదైతే సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉంటారో వాళ్ళందరికీ నేను తప్ప అని అనిపించవచ్చు సో ఐ అండర్స్టాండ్ దట్ ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ దర్ ఓన్ యూనిక్ పర్స్పెక్టివ్ అండ్ జనాలకు తెలిసింది కొంతవరకే నిజం అండ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నిజాలు నేను లోపల ఉన్నప్పుడు కూడా యాక్చువల్ మీకు చెప్పినట్టు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఫుటేజ్ కూడా ఎడిటెడ్ ఫుటేజ్ కొన్ని కొన్ని థింగ్స్ వాళ్ళు బయటికి ఏదైతే రావద్దని వాళ్ళు మేనేజ్మెంట్ డిసైడ్ అవుతారో అవి బయటికి వాళ్ళు వేయరు అనమాట ఎడిట్లో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఫుటేజ్లో కూడా సో అండ్ ఎక్కువ మంది లైక్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ చూసేది వన్ అవర్ ఎపిసోడే సో నేను దాంట్లో నేను ఏం ఏం అబ్జర్వ్ చేసిన అంటే నాకు డిఫెన్స్గా నేను చెప్పిన ఎన్నో ఎన్నో థింగ్స్ని వాళ్ళు వన్ అవర్ ఎపిసోడ్లో వేయలేదు అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ప్రియాంక వచ్చి నాకు బాయిదూజు రోజు నాకు కాళ్ళకి దండం పెట్టడం అది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఎపిసోడ్లో వచ్చింది లక్కీలీ కానీ వన్ అవర్ ఎపిసోడ్లో రాలేదు అది సో అట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్తో నాకు చాలా పాజిటివ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అది వన్ అవర్ ఎపిసోడ్లో వస్తే అండ్ నేను ఒకసారి నన్ను బయటికి పంపించేసేయండి నాకు మీరు ఆన్సర్స్ ఇవ్వట్లేదు అని అన్నది నేను త్రీ అవర్స్ మాట్లాడిన కెమెరాతో బట్ వాళ్ళు ఒక థర్టీ సెకండ్స్ ఫార్టీ సెకండ్స్ వచ్చింది అంతే అది వన్ అవర్ ఫుటేజ్లో సో ఆ లైవ్ ఫుటేజ్లో కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాలేదు సో బిహైండ్ ద థింగ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఎందుకు ఎవరిని హైలైట్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఎవరి గేమ్ని ఎట్లా వాళ్ళ అసలు ఆ గేమ్ ప్లాన్ ఏంటి అన్నది ఎవరికి తెలియదు యాక్చువల్గా ఒక పాయింట్లో నేను ఫిక్స్ అయిపోయినా ఫిఫ్త్ వీక్ సంథింగ్ నెగిటివ్ కానీ పాజిటివ్ కానీ ఐ డోంట్ కేర్ నేనేంటో నేను అలా అట్లుంటా సో అని చెప్పేసి నేను ఫిక్స్ అయినప్పుడు యాక్చువల్ నాకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ రావడానికి అందుకే నేను ఎప్పుడు ఏడ్ చేయడం కూడా కాదనమాట గేమ్లో ఓడిపోయినా కూడా ఎవడైనా ఏమైనా అన్నా కూడా ఐ యూస్ టు క్వశ్చన్ అండ్ ఐ యూస్ టు లైక్ ఫైట్ బట్ ఐ నెవర్ క్రైడ్ అండ్ ఐ నెవర్ వాంటెడ్ టు షో సింపతి బికాస్ నాకు అవసరం లేదు అది నేను అలాంటి పర్సన్ని కాదు ఇప్పుడు ఫర
ఒక ముందుకు రావాలి సో జనాల్లోకి వెళ్ళాలి ఎందుకంటే నేను కూడా ఒక మిడిల్ క్లాస్ అబ్బాయిని సో అక్కడ ఉన్న అందరిలాగానే నేను కూడా ఒక కామన్ మ్యాన్ యాక్చువల్ చెప్పాలంటే నేను ఒక సినిమా తీసిన కాబట్టి యాక్టర్ అనే కేటగిరీలో వెళ్ళినా కానీ సో ఐ ఆమ్ మోర్ కామన్ మ్యాన్ దాన్ ద పీపుల్ హూ క్లెయిమ్ టు బీ ద కామన్ మ్యాన్ ఇన్ దట్ షో నేనేమనుకున్నానంటే నేను ఒక లాంగ్ రన్ గురించి ఆలోచించిన నేను ఇరవై ఏళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళు సస్టైన్ అవ్వాలి ఇండస్ట్రీలో కొన్ని స్పై పేజెస్ అట్లాంటి ఓపెన్ గా చెప్తున్నా నాకు ట్రాల్ చేసింది చాలా వరకు కానీ ఇప్పుడు నా ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ చూసిన తర్వాత చాలా మంచి కామెంట్స్ వాళ్ళు రీపోస్ట్ చేసిన చాలా మంది నన్ను ట్రాల్ చేసిన వాళ్ళు కూడా సో మై ఆన్సర్ ఈజ్ మై వర్క్ సో మై వర్క్ విల్ స్పీక్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ మీ నేను నేను దాని గురించి ఎక్కువ రియాక్ట్ అవ్వను సో వాళ్ళు ట్రాల్ చేసిన వాళ్ళని ట్రాల్స్ చేసుకునివ్వండి దెన్ నేను మంచి మూవీస్ చేసిన రోజు వాళ్ళే నాకు సపోర్ట్ చేస్తారని నమ్ముతున్నా అంతే ట్విట్టర్ లో నేను థర్టీన్త్ వీక్ ఎలిమినేట్ అయినప్పుడు అన్ఫేర్ ఎలిమినేషన్ అనేది ఒక ట్విట్టర్ ట్రెండ్ నడిచింది అండ్ చాలా మంది అంటే నాట్ అంటే అది జస్ట్ ఏదో క్రియేట్ చేసింది కాదు అని చెప్పేసి నాకు ఎప్పుడు అర్థమైందంటే నేను ఎప్పుడైనా సోషల్ మీడియా పల్స్ని ఎక్కువ సీరియస్గా తీసుకోను నిజం చెప్పాలంటే ఎందుకంటే సోషల్ మీడియాలో దేర్ కెన్ బీ పెయిడ్ థింగ్స్ ఆల్సో పెయిడ్ పేజెస్ ఉంటాయి పిఆర్ గురించి ఎందుకంటే నేను ఒక సినిమా చేసిన కాబట్టి నాకు ఐడియా ఉంది హౌ మీమ్స్ వర్క్ హౌ పేజెస్ వర్క్ హౌ థింగ్స్ వర్క్ ఒకడు లక్ష రూపాయలు పెట్టి ఒకటి చేసింది ఒకడు యాభై లక్షలు పెట్టి ఒక చేసిన దానికి చాలా జమీన్ ఆస్మాన్ ఫరక్ ఉంటుంది అనమాట సో నాకు ఆ విషయం తెలుసు సో నేను ఏమనుకున్నా అంటే జనరల్ ఆడియన్స్లోకి వెళ్దాం ఫస్ట్ సో జనరల్ ఆడియన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఫ్యామిలీస్ నేను అందుకే ఫస్ట్ నేను సూర్యాపేట్ వెళ్ళిన దెన్ చాలా మంది నేను రాగానే నాకు వెల్కమ్ చేయడానికి చాలా మంది నా ఫ్యాన్స్ కానీ నా సపోర్టర్స్ కానీ సో వాళ్ళందరూ చాలా మంది వచ్చిండ్రు నేను ఎలిమినేట్ అయ్యి బయటకు రాగానే సో వాళ్ళ పల్స్ని చూసి దెన్ తర్వాత వాళ్ళు నిజంగా ఇప్పుడు ఒక మనిషికి మనము డబ్బులు ఇచ్చి అర్పించలేము వాడి కళ్ళలో ఆ ఆర్టిఫిషియాలిటీ తెలిసిపోతుంది సో నేను ఆ నిజాయితీ చూసిన చాలా మంది అండ్ ఫ్యామిలీ లేడీస్ దెన్ నాకు ఇంతకుముందు తెలిసిన చాలా పీపుల్ నా మీద అంత నమ్మకం లేని వాళ్ళే నాకు ఫోన్లు చేసి అసలు చాలా బాగా అండేవు అసలు ఇది అన్ఫేర్ ఎలిమినేషన్ నువ్వు ఉండాల్సిన వాడివి టాప్ ఫైవ్లో ఉండాల్సిన వాడివి అని ప్రతి ఒక్కరు నాకు చెప్తున్నప్పుడు అప్పుడు నాకు కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది దెన్ ట్విట్టర్ గురించి వస్తే ట్విట్టర్లో చాలా చాలా ట్రెండింగ్ అయిందని చెప్పేసి నేను విన్నాను లైక్ నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ కానీ వాళ్ళందరూ చాలా మంది చెప్పిండ్రు అనమాట నాకు సో అట్ ది సేమ్ టైం ట్విట్టర్ కానీ లైక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ కానీ సో అట్లాంటి సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్లో మంచి రీచ్ వచ్చింది దెన్ ఇది ఆర్మాక్స్ అనే ఒకటి వెబ్సైట్ వాళ్ళు మోస్ట్ పాపులర్ క్యారెక్టర్స్ అన్న లిస్ట్ తీస్తే నేను ఎలిమినేట్ అయ్యే వీక్ వరకు లాస్ట్ ఫైవ్ వీక్స్ ఐ వాజ్ ఇన్ ద టాప్ ఫైవ్ ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ కానీ ఇట్లాంటి పాపులర్ రియాలిటీ షోస్ మూవీస్ టీవీ షోస్ వీటి మీద వాళ్ళు చాలా ఇండియా వైడ్ ఒక అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ఏదైనా ఉంది అది జెన్యున్ అని అంటే ఆర్మాక్స్ అది సో దాంట్లో కూడా అది ఉండేసరికి సో అట్లాంటివి నేను చాలా చూసి ఎందుకంటే నా దగ్గర అంత పైసలు లేవు నేను అంత ఖర్చు పెట్టి ఏదో ఆర్మాక్స్లు అవి వేయించుకోవడానికి ఫస్ట్ అంతమంది జనాలను పిలిపించుకోవడానికి అంత ఏం లేదనమాట సో ఆర్గానిక్గా జెన్యున్గా ఇంతమంది వచ్చి సో నాకు ఇంత సపోర్ట్ చేస్తున్నాను నాకు ఎప్పుడైతే కళ్ళారా నేను చూసినో నా చెవులారా విన్నానో అప్పుడు నేను బిలీవ్ చేసిన అనమాట ఇదంతా ట్రూ నేను ఏదో ఒకటి సాధించిన అని చెప్పేసి నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయినా ఆ మూమెంట్లో అంటే మీకు గర్ల్స్ ఫ్యాలీ చాలా ఉంది అంటే బిగ్ బాస్ లో కూడా మీరు ఒకటి లేడీస్ వీక్ అని పెట్టి అది పెట్టడానికి కాట్ ఎలా వచ్చింది అండి సో మెయిన్ గర్ల్ ఫాలోయింగ్కి వస్తే ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ దట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు అమ్మాయిలకి రీచ్ అవ్వడం అనేది చాలా కష్టం అబ్బాయిలకి రీచ్ అవ్వడం దానికంటే సో ఇంకా అమ్మాయిలకి రీచ్ అయితే నాకు ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే వాళ్ళ బాయ్ ఫ్రెండ్స్నో లేకపోతే వాళ్ళ తమ్ముళ్ళని అన్నే వాళ్ళని తీసుకెళ్లి సినిమాకి వాళ్ళు ఎందుకంటే చాలా మంది బాయ్ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు వచ్చి నాకు చెప్పేవాళ్ళు నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ మీ ఫ్యాన్ అని దెన్ మా వైఫ్ మీ ఫ్యాన్ అని దెన్ అక్కడ నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది మన లాంటి ఒక మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ వాళ్ళ వాళ్ళలోకి రీచ్ అయిన చూడు అది నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది లేడీస్లోకి అండ్ లేడీస్ వీక్ పెట్టాలని నాకు పర్టికులర్గా ఎందుకు అనిపించింది అంటే సో ఇదొక ఇదొక చాలా పెద్ద ప్లాట్ఫామ్ సో అందరూ కెప్టెన్స్ అవుతున్నారు వాళ్ళు ఏదో అథారిటీ చూపిస్తున్నారు అంటే వాళ్ళు ఏదో బాస్ లాగా బిహేవ్ చేస్తున్నారు కానీ నేను కెప్టెన్ అంటే అది కాదు కెప్టెన్ అంటే ఏదో ఒక చేంజ్ చేయాలి అండ్ ఆ చేంజ్ ఎట్ల
లేదన్న నేనైతే ఫిక్స్ అయిపోయినా మీరు ఒప్పుకోండి ఒప్పుకోకపోండి నేనైతే ఫిక్స్ అయిపోయినా కానీ వాళ్ళని కన్విన్స్ చేసే విధంగా నేను చెప్తా అని చెప్పేసి చెప్పినా అది నేను ఏమనుకున్నా అంటే చాలామంది చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి వీళ్ళు ఎవరైతే బిగ్ బాస్ షోని తప్పకుండా ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అదే పెట్టి చూసే వాళ్ళు ఫ్యామిలీస్ ఏవైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఆచరిస్తారు చూడండి గౌతమ్ని చూసి నేర్చుకోండి మీరు మనం కూడా ఈ వీక్ ఇంట్లో ఉమెన్స్ వీక్ చేద్దాం మీరు పనులు చేయండి మేము కూర్చుంటామని చెప్పేసి చాలామంది అంటారు సో అది నాకు అదంతా మైండ్లో ఉండే అందుకే పర్టికులర్గా పెట్టిన నేను కూడా నా లైఫ్లో ఉమెన్ని చాలా రెస్పెక్ట్ చేస్తా సో నా చుట్టూ ఉన్న పీపుల్ని కానీ నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ని కానీ లైక్ హూ మై లవ్ అండ్ ఎనీ ఎనీ వన్ సో ఐ రెస్పెక్ట్ దెమ్ ఐ కేర్ దెమ్ ఎ లాట్ అండ్ ఐ వాంట్ పీపుల్ హూ ఎవర్ ఫాలోయింగ్ మీ హూ ఎవర్ ఫాలోయింగ్ ద షో షుడ్ ఆల్సో డూ దిస్ అండ్ పెద్ద పెద్ద బీజేపీ మినిస్టర్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు చాలామంది దాన్ని ట్వీట్ చేసిండ్రు సో వాళ్ళు చాలామంది ఏం వేసిండ్రు అంటే హీ ఈస్ ద ఓన్లీ కెప్టెన్ ఇన్ ద ఎంటైర్ బిగ్ బాస్ హిస్టరీ అక్రాస్ ఆల్ ద లాంగ్వేజెస్ ఇన్ ఇండియా హూ డిడ్ ఏ ఉమెన్స్ వీక్ సో అంతకంటే పెద్ద అచీవ్మెంట్ అన్నది ఏ బిగ్ బాస్ కంటెస్టెంట్ కప్పు కొట్టినా కూడా రాదనమాట అట్లాంటి అట్లాంటి థింగ్స్ సో అట్లాంటి కొన్ని కొన్ని నేను చేసినందుకు ఐఎమ్ వెరీ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ దట్ మా మదర్ కూడా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయింది అండ్ నేను మా మదర్ని ఎంత లవ్ చేస్తానో నేను నా చుట్టూ ఉన్న లైక్ ఉమెన్ ఎంత లవ్ చేస్తానో దాంతో చూపిద్దాం అనుకున్నా అట్ ద సేమ్ టైం అందరికి ఒక చిన్న మెసేజ్ ఇద్దాం అనుకున్నా దాంట్లో సక్సీడ్ అయినా ఇన్స్పిరేషన్ అంటే ఒక కైండ్ ఆఫ్ అంటే స్టోరీకి ఇన్స్పిరేషన్ కాదు సో ఈ మూవీకి వచ్చేసి ఏంటంటే ఒక సెవెంటీన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ నుంచి థర్టీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ వరకు వాడి లైఫ్ జర్నీ సో ఒక మిడిల్ క్లాస్ గైస్ లైఫ్ జర్నీ సో డిఫరెంట్ ఫేజెస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఉంటుంది దీంట్లో సో ఆ ప్రతి ఫేజ్ ఆఫ్ లైఫ్లో వాడికి ఏదో ఒక సిచ్యువేషన్ ఎదురవుతుంటుంది వాడు దాన్ని ఎట్లా ఎదుర్కొంటుండు వాడు సో వాడంతటా వాడు ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఎట్లా ఫేస్ చేసి ఎదుర్కొంటుండు అన్న ఒక కాన్సెప్ట్ అనమాట సో యంగ్స్టర్స్కి బాగా కనెక్ట్ అవుతుంది అండ్ వెరీ క్యాచీ టైటిల్ అండ్ మూవీకి చాలా యాప్ట్ ఉంటుంది అందుకే సోలో ఫైటర్ అంటే మళ్ళీ సెట్ అవ్వాలి సినిమాకి సోలో బాయ్ అంటే సెట్ అవుతుంది సో హీ ఈజ్ అ సోలో బాయ్ హీ విల్ డూ ఎనీథింగ్ ఆన్ హీజ్ ఓన్ సో వాడు ఏం చేసిండు వాడు అసలు వాళ్ళ లైఫ్లో ఉన్న కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటి సిచ్యువేషన్స్ ఏంటి అన్నది మీరు సినిమా చూసి తెలుసుకోవాలి థ్యాంక్ యూ వచ్చే నేమ్ My name is Ashwini. Hi, hi. First of all, all the best for Solo Boy. Thank you. Uh, my question is, there are a lot of people in life, a lot of important persons in life, a lot of family. Mm. We like to all have friends all the time. యా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లైక్ నా లైఫ్లో చాలామంది ఇంపార్టెంట్ పీపుల్ ఉన్నందుకే నేను సో ఈవెన్ ఐ ప్లేడ్ సోలో గేమ్లో ఇక్కడ నాకు బయట నుంచి సపోర్ట్ చేసిన చాలామంది ఉన్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ఫ్రెండ్ ఆరిఫ్ కానీ లేకపోతే నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ భాషా కానీ సో లేకపోతే నా మా డాడీ మమ్మీ లైక్ మా బాబాయ్ వాళ్ళు సో లైక్ నా ఫ్యామిలీ ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ మా మూవీ టీమ్ నుంచి ప్రొడ్యూసర్ సతీష్ అన్న సెవెన్ హిల్ సతీష్ అన్న మా డైరెక్టర్ నవీన్ గారు కినోర్ అని సో హీస్ మై కో డైరెక్టర్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ వాళ్ళు సినిమా ఒక్కటే కాకుండా వాళ్ళు నేను బిగ్ బాస్కి వెళ్ళినప్పుడు నేను బిగ్ బాస్లో కూడా బయటికి రీచ్ అవ్వాలి నేను చెప్పిన పాయింట్స్ అవి ఇవి అని చెప్పేసి వాళ్ళు కొంచెం కాలేజెస్కి వెళ్ళడం కానీ నేను నేనంటే నిజంగా నచ్చే పీపుల్తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం కానీ నేను ఎట్లా ఇంటరాక్ట్ అవ్వలేను కాబట్టి నా బిహాఫ్లో వాళ్ళు ఇంటరాక్ట్ అయినారు అండ్ సోమేష్ జగదీష్ సో అట్లా చాలామంది ఉన్నారు యాక్చువల్ చెప్పాలంటే అండ్ మీరందరూ నిజంగా చెప్పాలంటే మీరందరి నుంచి నాకు చాలా మంచి సపోర్ట్ దొరికింది సో ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ దట్ యూ ఆల్ గివ్ మీ దిస్ మచ్ సపోర్ట్ నేను ఎవరో తెలియకుండా కూడా నేను నన్ను అక్కడ చూసి నా వ్యక్తిత్వం నచ్చి సో మీరు ఇంత సపోర్ట్ చేసినందుకు సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ మై ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఇక్కడికి చాలామంది రాలేకపోయినారు సో వాళ్ళకు కూడా నేను వాళ్ళకి పేరు పేరున థ్యాంక్ యూ చెప్పుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో ఇన్స్పిరేషన్ ఒక పర్సన్ అంటూ లేడు కానీ మనకి తెలుగు ట్రెడిషన్ కదా పంచకట్టు సో నేను ఒకసారి పంచకట్టు వీకెండ్ ఎపిసోడ్లో యూజువల్ అందరూ టిప్ టాప్ రెడీ అయిపోతారనమాట ఫుల్ అంటే కాస్ట్లీ డిజైనర్ బట్టలు వేసుకొని అట్లా సో అప్పుడు ఏం చేసిన అంటే నాకు ప్లెయిన్ షర్ట్స్ అవన్నీ చాలా ఇష్టం యూజువల్గా సో నేను ప్లెయిన్ ఒక ప్లెయిన్ షర్ట్ ఉండే ఆ ప్లెయిన్ షర్ట్ వేసేసుకొని పంచ కట్టుకున్నా పంచ ముందు తీసుకెళ్ళినా జస్ట్ ఎప్పుడైనా కట్టుకుందామని చెప్పేసి సో అది నాకు చాలా నచ్చింది అవుట్ఫిట్ యాక్చువల్లీ అండ్ అందరు అంటున్నారు ఏంట్రా ఇంత సింపుల్గా రెడీ అయినా ఇంత సింపుల్గా రెడీ అయినా అంటే ఏం లేదు రా ఎప్పుడైనా బేసిక్స్ ఆర్
సో బయటకు వచ్చిన తర్వాత నేను యాక్చువల్లీ అంటే చాలాసార్లు పంచ కట్టుకున్న అందుకే ఈ మధ్య కొంచెం నేను అది మార్చిన మళ్ళీ ఛాన్స్ వచ్చినప్పుడల్లా ఎవ్రీ నా వెంట దెన్ ఐ విల్ వేర్ దట్ సో అందుకే నేను అప్పుడప్పుడు ఇప్పుడు వేరేది మార్చింది ఎందుకంటే చాలామంది అంటున్నారు ఓన్లీ పంచలని కనిపిస్తున్నాం అన్న డిఫరెంట్ ఎందుకంటే యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఐ హ్యావ్ టు బీ సీన్ ఇన్ డిఫరెంట్ లుక్స్ ఎందుకంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టరైజేషన్స్ ఉంటాయి ఒకటి మోడర్న్ క్యారెక్టర్ అవ్వచ్చు ఒకటి సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీ అవ్వచ్చు ఒకటి స్టూడెంట్ అవ్వచ్చు సో అందుకే ఒక టైప్ కాస్ట్ అయిపోవద్దు ఒక పర్టికులర్ దానికి అని చెప్పేసి నేను మళ్ళీ కొంచెం చేంజ్ చేయడం జరిగింది కానీ ఐ విల్ స్టిక్ టు దట్ బేసిక్స్ ఎప్పుడైనా చాలా పెద్ద పెద్ద ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్స్ ఫంక్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను పంచలో కనిపిస్తా థ్యాంక్ యూ సిగ్నిఫికెంట్ లెసన్ అంటే యాక్చువల్లీ ఏం చెప్పాలంటే మనము లైక్ లైఫ్లో చాలా సిచ్యువేషన్స్ ఫేస్ చేస్తుంటాం అండ్ ఎంత ప్రెషర్ ఫి సిచ్యువేషన్లో మనము ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతాము మనము దాన్ని ఎట్లా ఎదుర్కొంటాము అండ్ మనం ఒక్కళ్ళమే ఎంత పెద్ద ప్రాబ్లం వచ్చినా దానికి ఎదురు ఎట్లా నిలబడతాము అన్న చాలా లెసన్స్ నేర్చుకున్నాం యాక్చువల్లీ బిగ్ బాస్ నుంచి ఎందుకంటే అక్కడ మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే చెప్పుకోవడానికి మన ఫ్రెండ్స్ ఉండరు చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్న ఫ్రెండ్స్ ఉండరు ఫోన్ ఉండదు మనం ఒకళ్ళతో కమ్యూనికేట్ చేయలేము మన పేరెంట్స్కి చెప్పలేము సో ఎంత బాధ వచ్చినా ఎంత కష్టం వచ్చినా ఎంత హ్యాపీనెస్ వచ్చినా అంత మనలో మనమే అనుభవించాలన్నమాట అది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్న క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు అమ్మర్కి నేను బాల్ వేయడము ప్రియాంకకి గెలిపించడానికి నేను వేసిన బాల్ అది నాకు నెగిటివ్ అయిందనమాట సో ఎందుకంటే అక్కడ అమర్ నార్మల్గా రియాక్ట్ అయ్యి ఉంటే నాకు నెగిటివ్ అయ్యేది కాదు వాడు ఏడవడం వల్ల నాకు నెగిటివ్ అయింది సో అది నా చేతిలో లేకుండా నాకు నెగిటివ్ అయింది సో నేనేం తప్పు చేయకుండా కూడా నేను నెగిటివ్ అయినా ఆ సిచ్యువేషన్లో సో అట్లాంటి ఎన్నో సిచ్యువేషన్స్ మన లైఫ్లో వస్తాయి మన చేతిలో లేకుండా మనము మనకి ఒక నెగిటివిటీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అని దాన్ని ఎదుర్కొని ఎట్లా నిలబడతాము అండ్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత ప్రతి ఒక్క కంటెస్టెంట్కి దెర్ ఈజ్ పాజిటివ్ దెర్ ఈజ్ నెగిటివ్ దెర్ ఈజ్ ట్రాల్స్ సో నవ్వే వాళ్ళు ఉంటారు దెన్ మనల్ని పొగడే వాళ్ళు ఉంటారు అందరు ఉంటారు మనకి కానీ ఎవ్వడు ఏమన్నా కూడా పొగడతలకి మనం పొంగిపోవద్దు లేకపోతే మనకి తిట్లకి లొంగిపోవద్దు సో అది నేను చాలా క్లియర్ నేర్చుకున్నాను బిగ్ బాస్ నుంచి సెలబ్రిటీ క్రష్ అంటే శ్రీలీలా శ్రీలీలా చీ బిగ్ బాస్ ఎందుకు వచ్చినా అని ఫీల్ అవ్వలేదు కానీ లైక్ అరే అంటే నేను బయట నేను ఒక ఒకటి ఓపెన్గా చెప్తా ఏంటంటే నేను బయట అస్సలు గొడవలు పెట్టుకుని ఎవరితో అస్సలు ఐఎమ్ నాట్ ఏ పర్సన్ హూ విల్ బీ లైక్ ఫైటింగ్ అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ ఏదైనా వస్తే వెళ్ళిపోతా పక్కనికి వెళ్ళిపోతా ఐ విల్ ఇగ్నోర్ దట్ ఐ విల్ కట్ అవే అండ్ ఐ విల్ ఐ విల్ నాట్ రన్ అవే బట్ ఐ విల్ కట్ అవే ఫ్రమ్ దట్ సిచ్యువేషన్ ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడున్న ఏజ్ కానీ నేను లైఫ్లో చూసిన ఇన్సిడెంట్స్ కానీ నన్ను ఎట్లా తయారు చేసిందంటే ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఏదో ఒకటి మాట్లాడతారు ఇది ఒక హిందీలో ఒక సాంగ్ ఉంటుంది కుచ్చుతో లోగు కహేంగే లోగు ఇంకా కామహే కెహనా అంటే జనాల పనే ఏదో ఒకటి వాగడం వాగుతూనే ఉంటారు కానీ అది ఎప్పుడైతే మనం విని మనము ఎక్కువ డిస్టర్బ్ అవుతామో సో అప్పుడు అక్కడే ఉండిపోతాం మనం సో బిగ్ బాస్ అన్న షోలోకి నేను వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే నేను నాలో ఆబ్వియస్లీ నాలో కూడా అగ్రెషన్ ఉంటుంది కానీ అది బయటకు చూపించాను ఎప్పుడు చూపించాల్సిన టైం వచ్చింది అనమాట అక్కడ సో అక్కడ చూపించిన బయట లైఫ్లో అయితే అస్సలు చూపించాను నేను సో అంటిల్ పీక్స్ పీక్స్కి వెళ్ళిపోయి నా వాళ్ళని నేను ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి నేను ఇంత అగ్రెసివ్ అవ్వకపోతే ఈ సిచ్యువేషన్ని కంట్రోల్ చేయలేము అన్న ఎప్పుడో ఒక రెండు మూడు ఏళ్ళలో ఒకసారి ఆ కోపం వస్తుందేమో తప్ప నార్మల్గా అయితే అసలు ఐఎమ్ వెరీ కామ్ అండ్ కంపోజ్డ్ అండ్ ఏదైనా ఆలోచించి ఆన్సర్ చేస్తా లేకపోతే సిచ్యువేషన్ ఎట్లా డీల్ చేయాలో ఆలోచిస్తే తప్ప ఏదో అరిచేసి గొడవ పెట్టేసుకొని కొట్టేసి అట్లాంటి పర్సన్ అయితే అసలు కాదు బయట లైఫ్లో హాయ్ హాయ్ అంటే ఇది యాక్చువల్లీ నేను ఈ విషయం మాత్రం నేను లోపల రియలైజ్ కాలేదు అది చాలా సబ్కాన్షియస్ గా వచ్చేసిన థింగ్ అంటే ఎవరైనా ఏమైనా తిడుతున్నా కూడా ఇట్లా స్మైల్ చేస్తూ అట్లా బయటకు వచ్చి అవన్నీ క్లిప్స్ చూసి నాకు ఓకే ఓకే ప్రతిసారి నేను ఇదే చేసిన అని నాకు అర్థమైంది కానీ నేను లోపల ఉన్నప్పుడు రియలైజ్ అవ్వలేదు నిజం అదైతే నేను ఏమనుకున్నా అంటే అక్కడ బాధపడేవాడిని కాదు ఎందుకంటే నాకు ఫిఫ్త్ వీక్లోనే తెలిసిపోయింది ఎవరు నాకు సపోర్ట్గా లేరు అని 
సో ఇక వాళ్ళు ఎంతన్నా దాంట్లో బాధ ఏముంది ఇప్పుడు నేను నా ఒంట్లో ప్రాణం ఉంది నాకు సో నాకు శక్తి ఉంది సో ఐఎమ్ ఏ వెరీ యంగ్ యంగ్ గై సో నేను ఏది చేసినా కూడా లైఫ్లో ఈవెన్ ఒక తప్పు చేసినా కూడా దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసి నేను ఇంకా బెటర్ పర్సన్ అవ్వడానికి నాకు చాలా ఏజ్ ఉంది ఐఎమ్ నాట్ అన్ ఎల్డర్లీ గై మొన్ననే బ్రహ్మానందం గారు ఒక మాట చెప్పిండ్రు యు కెన్ క్రిటిసైజ్ ఏ ఎల్డర్లీ పర్సన్ బికాజ్ హీ he is already achieved what he want to be you can criticize him but you can't criticize a young person because you don't know what he can become ante oka young person vaadiki time annadi chaala goppadi manaki life lo so young age lo manaki enni mistakes chesi enni tappulu chesi enta ekko experience enta ekko exposure osthe manam perige koddi danni inka danni atla manchiga manam oka better person avadaniki malchukuntu సో ముందుకు వెళ్ళొచ్చు అని చెప్పేసి నేను భావిస్తాను నా ఏజ్ జస్ట్ ట్వంటీ సెవెన్ సో నాకు ఇంకా మస్తు లైఫ్ ఉంది ముందు సో నేను ఆ లైఫ్లో నేను ఆల్రెడీ ఒక ఒక రెండు తప్పులు చేసి ఉండొచ్చు లోపల కూడా సో వాటిని ఎట్లా రెక్టిఫై చేసుకొని ముందుకు వెళ్ళాలని ఆలోచిస్తా తప్ప సో ఎప్పుడు రిగ్రెట్ అవ్వం దానికి కూడా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మీకు ఇప్పుడు ఎంబీబీఎస్ చేశారు డాక్టర్ మళ్ళీ ఇట్లా వర్క్ మూవీస్ ఫస్ట్ మూవీస్ తో కావాలంటే మీకు ఫస్ట్ ఏ మోటివేషన్ వచ్చింది లైక్ ఆల్ గ్రేడింగ్ ఇన్ డాక్టర్ అయ్యారు లైక్ మళ్ళీ ఫిలిమ్స్ అంటే సెట్ అవుతుందా లేదా అని కూడా అనిపించింది సో అనిపించింది కానీ యాక్చువల్లీ అండ్ లైఫ్లో నేను ఒక ఒక నేను బిలీవ్ చేసే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మనము లైఫ్లో ఎప్పుడైనా ఒకటి మనం అనుకున్నది మన డ్రీమ్ మన రియాలిటీకి మ్యాచ్ అవ్వాలంటే మనకు కొంచెం పిచ్ ఉండాలి సో లాజిక్స్తో వెళ్తే ముందుకు వెళ్తే పని అవ్వదు సో అదైతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రియల్ రియల్ అనమాట అందరూ దీంట్లో సెక్యూరిటీ ఉంటుందా దీంట్లో సెక్యూరిటీ ఉంటుందా అని చెప్పేసి మనము చచ్చిపోయి ఒక సిక్స్ బై ఫోర్ దాంట్లో ఉన్నప్పుడు తప్ప ఇంకెప్పుడు లైఫ్లో సెక్యూరిటీ అనేది ఉండదు సో మన ప్రాణానికే సెక్యూరిటీ లేదు బేసిక్గా సో సెక్యూర్డ్ లైఫ్ సెక్యూర్డ్ లైఫ్ సెక్యూరిటీ సెక్యూరిటీ అని ఆలోచిస్తూ కూర్చుంటే మనం ముందుకు వెళ్ళలేము సో వీ హ్యావ్ టు జంప్ ఇన్ అంటే మనము ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యుద్ధ భూమిలోకి మనం వెళ్ళి ఆ కత్తి పట్టుకొని పోరాడుతూనే మనం చస్తామో ఎదుటి చంపగలుగుతామో తెలిసేది సో నేను నేను అట్లాంటి అంత మ్యాడ్గా బిలీవ్ చేసి వచ్చేసిన ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలోకి కర్మణ్యే వాదికారస్య మా ఫలేషు కదాచన భగవద్గీత కోర్ట్ సేస్ దట్ కర్మఫలం అంటే నువ్వు చేసిన పని నీ చేతిలో ఉంది సో సినిమా తీయడం నా చేతిలో ఉంది అది హిట్ అవుతుందా లేదా అన్నది నా చేతిలో లేదు సో నేను నా సినిమా చూడమని వేడుకోవడము లేకపోతే నా సినిమా హిట్ చేపియాలి ప్లీజ్ అని చెప్పేసి నేను ఒకరిని అడగడం కూడా చేయను ఎందుకంటే సినిమా నిజంగా బాగా వచ్చింది అది బయట ఒకడు చూసి ఇంకొకటి చెప్పిన రోజు వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్గా తెలుస్తుంది సో అది అది వచ్చిన రోజే వాళ్ళు మాట్లాడతారు సో ఐ డోంట్ వాంట్ టాక్ మోర్ అబౌట్ దట్ థింగ్ బట్ ఐ బిలీవ్ దట్ మనం అనుకున్నది చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళిపోవాలి సక్సెస్ అవుతామా ఫెయిల్ అవుతామా అన్నది ఆటోమేటికలీ నేచర్ విల్ గివ్ అస్ బిగ్ బాస్ ఏం వార్నింగ్స్ ఏం లేదు కానీ యాక్చువల్లీ ఏం జరిగిందంటే లైక్ శోభా వచ్చింది అండి నేను వెళ్ళిపోతా అది ఇదని చెప్పేసి అన్నప్పుడు తీయమన్నప్పుడు శోభా వచ్చి తను వద్దు 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 అన్నట్టు అంటే ఆబ్వియస్లీ ఆ మూమెంట్లో నాకు చాలా కోపం వచ్చింది రైజ్ అయిపోయినా అండ్ రైజ్ అయిపోయి ఇంకా కొడితే బయట కూడా వచ్చేసేటోని నేను ఆ మూమెంట్లో నాకు తెలియదు కానీ సో అట్లా జరిగింది దెన్ ఇక తర్వాత దెన్ ఎప్పుడైతే మళ్ళీ కూల్ డౌన్ అయ్యి అదంతా అయిను ఓకే మనము ఇన్ని రోజులు ఇక్కడ ఇంత కష్టపడి ఆడినాం కదా సో వై టు లూజ్ ఇట్ అని చెప్పేసి నన్ను నేను సంజాయించుకొని మళ్ళీ అక్కడ ఉండి ఐ కంటిన్యూ మై గేమ్ ఫర్ ద హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లైక్ ఒక లైన్అప్ ఉంది ఏంటి అన్నది అంటే ఇప్పుడు ఒక ఫిలిం ప్రో ప్రమోట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ ఫిలింనే ప్రమోట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి దాని తర్వాత ఇంకో ఫిలింని చేస్తే బాగుంటుందని నేను బిలీవ్ చేస్తా ఎందుకంటే క్లాష్ అవుతుంది అది ఇది బాగుందా అది బాగుందా ఈ సినిమా పోస్టర్ బాగుందా ఆ సినిమా పోస్టర్ బాగుందా దీని సాంగ్స్ బాగున్నాయి దాని సాంగ్స్ బాగున్నాయి అని నా సినిమాల్లోనే డివైడ్ వచ్చేస్తుంది so i don't want to do that so ipudu nenu ee film chestunna vaatiki full fledged ga nenu deen gurinchi updates istunte endukante there is a lot of promotional content ipudu glimpse undi teaser undi trailer undi five songs unnai dantlo anni okokati unique song okatemo full out and out mass song baratullo vaatlo vitlo full enjoy cheyagaligey manchi mass number anamata oka rendemo manchi love love montage songs anamata full manchi feel good love songs ammayla gani like young guys ki gani like సో లవ్ సాంగ్స్ నచ్చే వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఫ్యామిలీస్కి వాళ్ళకి చాలా బాగా నచ్చుతుంది 
దెన్ ఒకటేమో మంచి ఇన్స్పిరేషనల్ సాంగ్ ఉంది సో అట్లా ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ యునిక్ సో నాకు ఇక్కడే నేను ఈవెన్ ఒక టెన్ డేస్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ట్వంటీ డేస్కి ఒక్కొక్కటి నేను రిలీజ్ చేసుకుంటూ పోయినా ఒక వన్ అండ్ ఆఫ్ టూ మంత్స్ నా మూవీ రిలీజ్ అయ్యే టైం వరకు చాలా ప్రమోషనల్ కంటెంట్ ఉంది సో పీపుల్ విల్ కీప్ ఆన్ వాచింగ్ దట్ అండ్ ఎంగేజ్ చేస్తూ ఉంటా నేను సినిమా రిలీజ్కి ముందే వాళ్ళని ఈ కంటెంట్తో నేను ఎంగేజ్ చేస్తూ ఉంటా అండ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నచ్చుతుంది వాళ్ళకి ఎందుకంటే చాలా జెన్యున్గా ఎఫర్ట్స్ పెట్టి చేసిన టీం నేనే కాదు నా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ జూడా శాండీ కూడా దెన్ నా మూవీ డైరెక్టర్ నవీన్ గారు మా కో డైరెక్టర్ సారిఫ్ అండ్ కినోర్ and everyone they have put na dop trilok he is getting introduced but chaala manchi visual ichindi anamata naaku eppudu nunchi friend vaadu so over burden avod the producer gaani like technicians gaani so enta limit lo teesthe manamu profits on baita padtamu so avanni nen calculations cheskone ee cinema chesina anamata ekkada nen vallaki oka rupa extra kharchu pettamano oka caravan iyamano naaku veyemo du sir nen kavalante na road meeda kuda gurchunda cheyeyandi saadu కానీ మనము సినిమా అవుట్పుట్ కనిపించడానికి పెడదామని చెప్పేసి మొత్తం దాంట్లో ఆ లైటింగ్కి కానీ విజువల్కి కానీ మ్యూజిక్కి కానీ సో ఆ ప్యాడింగ్ ఆర్టిస్ట్కి కానీ సో ఆర్ట్ వర్క్కి కానీ దానికి మేము ఖర్చు పెట్టినాం తప్ప మేము ఎక్కడ అనవసరమైన ఖర్చులు ఎక్కడ పెట్టలేదు అనమాట సినిమాకి యా ఐ విల్ డెఫినెట్లీ డైరెక్ట్ ఫిల్మ్ అది వెరీ సూన్ అంటే నేను ఆల్రెడీ స్క్రిప్ట్ కూడా లైక్ రైటింగ్ ప్రాసెస్లోనే ఉంది ఖచ్చితంగా నేను నాకు టైం దొరికి అండ్ దానికి కొంచెం అంటే దీనికంటే ఒక స్టెప్ అహెడ్ వెళ్ళిన తర్వాత చేస్తే అది బాగుంటుంది సో కొంచెం బడ్జెట్ దీనికంటే ఎక్కువ కావాలి దానికి సో అంటే ఎక్కువ అంటే మరీ టూ హై బడ్జెట్ అయితే నేను ఇప్పుడు చేయదలుచుకోలేదు అంటే నా మార్కెట్ నా స్థాయి నేను ఏంటి అన్న ఒక రియాలిటీ గ్రౌండ్ చెక్లో ఉంటూనే సినిమాలు చేస్తూ ప్రొడ్యూసర్కి ఒక రూపాయి లాభం రావాలి సో అట్ ద సేమ్ టైం నాకు మంచి రీచ్ రావాలి పేరు రావాలి నాతో పనిచేసిన టెక్నీషియన్స్కి ఒక మంచి రీచ్ రావాలి అని చెప్పేసి నేను అట్లాంటివే ప్లాన్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ ఫిల్మ్స్ సో డెఫినెట్లీ ఐ విల్ డైరెక్ట్ నెక్స్ట్ వితిన్ నెక్స్ట్ త్రీ ఫిల్మ్స్ ఐ విల్ డైరెక్ట్ వన్ ఫిల్మ్ ఫర్ షూర్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో సోలో బాయ్ అన్న సినిమా యాక్చువల్లీ అంటే తొందరలో మీకు మిగతా డీటెయిల్స్ వస్తాయి హీరోయిన్స్ ఇద్దరు హీరోయిన్స్ ఉన్నారు అయినా కూడా వీడు సోలో బాయ్ ఎందుకు అన్నది మీకు తొందరలో తెలుస్తుంది యాక్చువల్లీ షార్ట్ కట్లో చెప్పాలంటే మన లైఫ్లో యాక్చువల్లీ మనకు ఎన్ని రిలేషన్స్ ఉన్నా ఎంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నా ఏమున్నా కూడా మనం అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ డే దాని లైఫ్లో సాధించాలంటే సోలోగానే సాధించాలి వీ హ్యావ్ టు బీ ఏ సోలో ఫైటర్ సో ప్రతి ఒక్క మిడిల్ క్లాస్ వాడికి లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ వాడికి లైఫ్లో ఏదో ఒకటి సాధించాలనుకునే మన లాంటి యంగ్స్టర్స్కి అట్ ది సేమ్ టైం మంచి ఫ్యామిలీ వాల్యూస్ అంటే వాడి ఫాదర్ కానీ వాడి మదర్ కానీ పోసాని గారు ఫాదర్ క్యారెక్టర్ చేసిండ్రు మూవీలో చాలా పివోటల్ రోల్ సో ఆయన చేసిండు సో వీళ్ళందరూ ఉన్నా కూడా వీడు లైఫ్లో వీడు సోలోగానే పోరాడతాడు ఇట్స్ అబౌట్ హిజ్ సోలో జర్నీ టువర్డ్స్ లైఫ్ సో అందుకే వీడు సోలో బాయ్ అండ్ మరిన్ని డీటెయిల్స్ అండ్ కాస్టింగ్ అదంతా మీకు త్వరలో వస్తుంది ఇద్దరు హీరోయిన్స్ ఉన్నారు సో ఆల్రెడీ కొంతమందికి తెలుసు కానీ మేము అఫీషియల్గా ఇక్కడ అనౌన్స్ చేయలేదు సో అనౌన్స్మెంట్ అండ్ పోస్టర్ కూడా తొందరలో వస్తుంది థ్యాంక్ యూ హాయ్ హాయ్ కంగ్రాచులేషన్స్ థ్యాంక్ యూ మీ పేరు నా పేరు హర్నాజ్ హాయ్ ఈ సోలో బాయ్ డైరెక్టర్ శ్రీనివాస్ సతీష్ గురించి డైరెక్టర్ కదా సారీ ప్రొడ్యూసర్ ప్రొడ్యూసర్ సతీష్ గురించి ఎలా మీట్ అయ్యారు మీరు ఎలా పరిచయం సో సెవెన్ హిల్స్ సతీష్ అన్న నాకు లైక్ నేను వర్క్అవుట్ చేసిన జిమ్ జిమ్ మేట్ అనమాట నాకు యాక్చువల్ చెప్పాలంటే సో ఒక నాకంటే ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ లైక్ ఏజ్ గ్యాప్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఏజ్ గ్యాప్ ఉంది కానీ ఆయన వెరీ ఫ్రెండ్లీ అనమాట కలిసిపోతాడు యంగ్స్టర్స్ అట్లా సో జిమ్లో వెళ్ళేటప్పుడు మాట్లాడేవాళ్ళం సో ఆయన ఫస్ట్ ఫిల్మ్ జరిగేటప్పుడు బట్టల రామస్వామి బయోపిక్ నా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ జరుగుతుంది యాక్చువల్లీ సో కోవిడ్ టైం ఆకాశ వీధుల్లో ఉన్న ఫిల్మ్ జరుగుతుంది ఆ టైంలో సో ఆయన కలిసి నాకు కూడా ఇట్లా ప్యాషన్ ఉందన్న ఇట్లా ఇట్లా అని చెప్పి నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆయన నా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ కూడా చూసింది ఆయనకు చాలా నచ్చింది సో ఆయన చూసి ఆయనకు నచ్చి నాలో వర్త్ ఉందని చెప్పేసి ఆయన ఎప్పుడు చెప్పేవాడు అనమాట నమ్మేవాడు సో నేను ఎప్పుడైతే ఇట్లా ఒక స్క్రిప్ట్ ఉందన్న చాలా మంచి మంచి ఫ్యామిలీ వాల్యూస్ అండ్ మంచి లైక్ ఒక లైన్ ఉంది ఒకసారి మీరు వినాలి స్క్రిప్ట్ మీరు విని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు నచ్చుతుంది నచ్చితే మనం చేద్దామన్న ఈ ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పేసి చెప్పినప్పుడు ఆయన విని ఇమీడియట్లీ ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ ఫస్ట్ సిట్టింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ స్టోరీ విన్న ఫస్ట్ డే ఇట్ సెల్ఫ్ హీ సెడ్ హీ విల్ ప్రొడ్యూస్ ద ఫిల్మ్ అండ్ ఖచ్చితంగా మంచి ప్రాజెక్ట్ చేద్దాము అని చెప్పేసి నమ్మి సో
సో అని చెప్పేసి నమ్మి మేము అదే బడ్జెట్లో కంప్లీట్ చేసినాము అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మంచి మ్యూజిక్ వచ్చింది ఫిల్మ్కి వెరీ సూన్ సాంగ్స్ కూడా రిలీజ్ కాబోతున్నాయి మంచి మంచి సాంగ్స్ ఉన్నాయి ఫిల్మ్లో సో సతీష్ అన్న కూడా నాకు సపోర్ట్ చేసినందుకు నేను ఆయన ఫిల్మ్లో చేసినందుకు ఆయన హ్యాపీ నాకు సపోర్ట్ చేసినందుకు నేను హ్యాపీ లైక్ వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ విత్ ద ప్రోడక్ట్ అండ్ ఇంకో ఫిల్మ్ కూడా మేము తొందరలో కలిసి చేయబోతున్నాం అవును నాకు చెప్పి నాకు ఈవెన్ టీమ్ వాళ్ళే నేను ఎలిమినేట్ అయ్యి ఆ స్టేజ్ దిగి వచ్చిన నెక్స్ట్ మూమెంట్ అక్కడ షోలో నన్ను ఎవరైతే ఆడిషన్ చేసిన ఒక మ్యామ్ ఉంటారో అవి నన్ను పిలిచి ఇట్లా నీది నా గ్రాఫ్ గురించి నా గేమ్ గురించి మొత్తం వన్ అవర్ మాట్లాడింది ఆ షో డైరెక్టర్ కానీ సో మాకు అక్కడ మాకు ఉండదు కాంటాక్ట్ సో సీక్రెట్ రూమ్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఏంటంటే సీక్రెట్ రూమ్కి వెళ్ళిన ఫస్ట్ టైం నేను ఫస్ట్ డే ఎప్పుడైతే షోలో ఎంటర్ అవుతున్నా అప్పుడు మాట్లాడింది ఆవిడ ఫస్ట్ టైం దాని తర్వాత సెకండ్ టైం నేను కలిసింది సీక్రెట్ రూమ్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ రిటర్న్ హౌస్లోకి వస్తున్నప్పుడు షీ షీ మెట్ మీ అగైన్ ఎందుకంటే బిగ్ బాస్ టూ పాయింట్ ఇది సో చాలా సర్ప్రైజెస్ ఉంటాయి ఇంకా సో నీ టూ పాయింట్ ఓ వర్షన్ చూపించు కొత్త వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీస్ కూడా వచ్చిండ్రు మంచి స్ట్రాంగ్ కంటెస్టెంట్స్ని పంపించినాం అది ఇది అని చెప్పేసి చెప్పినప్పుడు నేను ఏమన్నా అంటే సో మ్యామ్ ఐ వాంట్ టు సే సే సంథింగ్ సో బిఫోర్ ఎంటరింగ్ ద హౌస్ ఐఎమ్ ఐ వాంట్ టు సే సంథింగ్ అండ్ ఎంటర్ ఈజ్ దట్ ఓకే అని చెప్పేసి అంటే యా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఓకే నీ దగ్గర ఉన్న మైక్కి ఆ స్పీకర్స్కి మేము కనెక్ట్ చేస్తాము సో నీ విజువల్ కనిపించే ముందు నీ ఆడియో వినిపిస్తుంది సో నువ్వు అది చెప్పుకుంటేనే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపో అని చెప్పేసి సో నీ ఇష్టం అని చెప్పింది సో అండ్ ఆ మూమెంట్ నుంచి సో నాకు దాని మీద చాలామంది పాజిటివ్గా వచ్చింది ట్రావల్స్ అయినాయి అన్ని వచ్చినా కూడా హౌస్లో మాత్రం చాలామంది భయపడ్డారు నేను అంటే అంటే గౌతమ్ గారిని గెలిపితే మామూలుగా ఉండదు అన్నది ఒకటి ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయింది ఆ మూమెంట్తోనే సో దట్స్ వై ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ దట్ హ్యాపీ అండ్ యాక్చువల్లీ సో అందరికి ఒక స్ట్రాంగ్ కమ్బ్యాక్ ఇచ్చిన అని చెప్పేసి చెప్పాలనుకున్న ఆడియన్స్కి అండ్ హౌస్ మేట్స్కి దట్ ఈస్ అ టర్నింగ్ పాయింట్ ఇన్ మై కరియర్ గ్రాఫ్ అండ్ నాకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది అండ్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు నా వాళ్ళు కాదు నేను సోలోగా ఫైట్ చేయాలని చెప్పేసి ఫిక్స్ అయిన అనమాట ఆ మూమెంట్ నుంచి సో అండ్ అదే చేసిన అండ్ దాంట్లో నేను సక్సీడ్ అయినా యా హాయ్ పేరు హాయ్ హాయ్ శివ అంటే అదైతే నాకు పర్సనల్గా నాకు తెలియదు ఎందుకంటే నాతో అయితే అట్లాంటి అగ్రిమెంట్ ఏం లేదు సో నాకైతే ఫిఫ్టీన్ వీక్స్ అంటే ఎన్ని వీక్స్ మీరు ఉంటారో తెలియదు అన్నట్టే ఫిఫ్టీన్ వీక్స్కే నేను అగ్రిమెంట్ చేసుకునే వెళ్ళిన అనమాట అంటే వన్ వీక్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ వీక్ వరకు ఎప్పుడైనా బయటకు రావచ్చు అన్న దాంట్లో ఎందుకంటే నాకు ఐ ఐఎమ్ నాట్ ఏ సీరియల్ యాక్టర్ బిఫోర్ or i'm not associated with any of their shows before so completely oka new new face gane vellina nen akkadiki so naaku atlante vaati vishayalaithe avagahana nijanga ledhu so telisunte cheppe vaanni gane so naakeda atlante contracts atlante em levu ee next ee concept ne enchukora reason endo and mana portal chustunna ayithe student look undi athe ee movie student based unna so student adhe meeku indha man cheppinattu 17 years age group nunchi 30 years age group and 17 years means btech first year సో ఆ ఏజ్ గ్రూప్ నుంచి తీసుకొని వాడికి ముప్పై ఏళ్ళ ఏజ్ గ్రూప్ వచ్చినంత వరకు వాడి లైఫ్లో ఉన్న ఒక జర్నీని ఈ సినిమాలో చూపిస్తున్నాము సో స్టూడెంట్గా డెఫినెట్గా ఉంటాడు దెన్ ఫ్యామిలీ మ్యాన్గా ఉంటాడు దెన్ సో డిఫరెంట్ ఫేజెస్ ఆఫ్ లైఫ్లో ఉంటాడు ఒక వెరీ సూన్ ఒక పోస్టర్ కూడా వాడు అంటే ఇప్పుడు ఈ చూపించింది ఒకటే లుక్ అంటే మీకు ఒకటే రివీల్ చేసినాం మూవీలో ఫోర్ లుక్స్ ఉంటాయి అన్నమాట సో మూవీ సెవెంటీన్ టు థర్టీ నాట్ జస్ట్ కాలేజ్ కాలేజ్ పోర్షన్ కూడా ఉంటుంది చాలా ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ మూవీలో అట్ ద సేమ్ టైమ్ వేరే పోర్షన్స్ కూడా ఉంటుంది సో అది ఎట్లుంటుంది అన్నది మీరు చూసినప్పుడే తెలుస్తుంది కానీ వెరీ ఫీల్ గుడ్ అండ్ రియలిస్టిక్ గ్రౌండ్ అంటే ఇదే స్క్రిప్ట్ చూస్ చేసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఒక కొత్త హీరోగా మీ ముందుకు వస్తున్నప్పుడు ఏదో అవుట్ అండ్ అవుట్ కమర్షియల్ ఏదో హీరోయిజం చూపించేదానికంటే మీలో ఒక అడిగా నేను కనిపిస్తే మీరు ఇంకా నన్ను ఈజీగా ఓన్ చేసుకుంటారు అండ్ మిమ్మల్ని మీరు చూసుకుంటారు ఈ సబ్జెక్ట్లో తప్ప గౌతమ్ కృష్ణని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చూడరు సో ఆ సిచ్యువేషన్స్ మీ లైఫ్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జరుగుంటాయి మీ లైఫ్లోనే కాదు ప్రతి ఒక్క యంగ్స్టర్ లైఫ్లో జరిగే సిచ్యువేషన్స్ ఎందుకంటే నేను కూడా ఆ లైఫ్ అదంతా చూసి ఇక్కడ వరకు వచ్చిన ఉండే కాబట్టి ఆ ఎక్స్పీరియన్సెస్ నాకు చాలా కనెక్ట్ అయినాయి ఈ సబ్జెక్ట్తో అందుకే ఈ ఫిల్మ్ ఒప్పుకున్నా నా పేరు చందు హాయ్ చందు మాది నాగర్కొండ నుండి వచ్చాను చాలా మేము స్టేటస్ పెట్టుకుంటాం చాలా మంది ఫోన్ చేసి మీ విలేజ్
ఇప్పుడు స్పై గ్రూప్లో వచ్చే ఫస్ట్ ఎస్సే శివాజీ అన్న కదా సో ఆయన కూడా చాలా వెల్లో ఫ్యాక్టర్ ఇప్పుడు ఆయనతో పోల్చుకుంటే నేను నథింగ్ అక్కడ మాకు దాని మీద కూడా ఒకసారి నీకు అంత స్థాయి లేదు తమ్ముడు అని అన్నప్పుడు నేను యాక్చువల్లీ శివాజీ అన్న మీద నేను రైజ్ అవ్వడానికి బిగ్ బాస్ షోలో రీజన్ ఏంటంటే ఆయన తొంభై ఆరు సినిమాలు తీసిన ఒక పెద్ద యాక్టర్ అండ్ ఆయన వచ్చిన ఫస్ట్ నుంచి ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే జనాల్లోకి తీసుకెళ్ళింది ఏంటంటే ఇతను ఒక రైతు బిడ్డ కామన్ మ్యాన్ వీళ్ళందరూ వెల్ ఆఫ్ అని కానీ ఆయనకి మా ప్రాబ్లమ్స్ తెలియదు సో పొద్దున లేస్తే అంటే లైక్ నేను నా బస్ ఇంటర్వ్యూలో కూడా చెప్పింది ఏంటంటే ఒక వెయ్యి రూపాయలు కూడా లేకుండా నేను గడిపిన సిచ్యువేషన్స్ కానీ అవి చాలా ఉన్నాయి నేను చూసిన లైఫ్లో అది నేను ఒక కామన్ మ్యాన్నే అంటే ఇప్పుడు మా మమ్మీ తను లైక్ వాళ్ళ మూడేళ్ళ ఏజ్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ ఫాదర్ చనిపోతే చాలా కష్టపడి చదువుకొని టీచర్ అయింది మా ఫాదర్ ఒక విలేజ్ నుంచి వచ్చి ఆయన ఒక ఇంజనీర్ అయిండు దెన్ మమ్మల్ని చదివించి ఎంతో కష్టాలు పడి నేను మా అన్నయ్య డాక్టర్లు అయినాం మా అంతట మేము సీట్లు కొట్టి మేము కష్టపడి చదివి సో అక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కడు కామన్ మ్యానే సో మిమ్మల్ని ఎవరైతే క్వశ్చన్ చేసిండ్రో వాళ్ళకి నేను ఇస్తున్న ఆన్సర్ ఏంటంటే మాది కూడా విలేజే సూర్యాపేట్ పక్కన ఒక మూడు మిడి మూడు కిలోమీటర్ల అవతల ఉన్న ఒక విలేజ్ అనమాట మాది సో మేము కూడా అక్కడ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళమే మా తాతయ్య మా బాబాయ్లు వాళ్ళందరూ అక్కడే ఉంటారు మా చెల్లెళ్ళు లైక్ వాళ్ళందరూ అక్కడే ఉంటారు మేము ఏదో వృత్తిరీత్యా వచ్చి సిటీలో సెటిల్ అయిన వాళ్ళం కానీ ఇక్కడ కూడా ప్రతిరోజు ఒక ఏదో ఒక స్ట్రగుల్ ఫేస్ చేస్తూ సో లైఫ్ని ఏదో ఒక రకంగా బాధ బాగు పెట్టుకోవాలి అని వెళ్ళిన అందరి కంటెస్టెంట్స్ లాగా నేను కూడా ఒకడిని ఎప్పుడైతే దాన్ని అంత పెద్ద యాక్టర్ అట్లా ఆయనకు తెలియకుండా ఆయన ఒకటి జనాల్లో ఒకటి పోర్ట్రే చేసేసిండు అక్కడ నాకు కాలింది అనమాట ఫస్ట్ టైం సో అందుకే నేను అంత ఆయన మీద రైజ్ అయింది కానీ పల్లవి ప్రశాంత్ మీద రైజ్ అయింది కానీ షోలో జనాలకు నిజం తెలియాలి ఫస్ట్ సో టైమ్స్ ఆర్ చేంజింగ్ పీపుల్స్ మైండ్ సెట్ మైండ్ సెట్ షుడ్ ఆల్సో చేంజ్ దెన్ ఓన్లీ మన ఇండియా కానీ మన లైక్ తెలుగు స్టేట్ కానీ మనం మనం బాగుపడేది ఆ రోజే సో ఒకడు పై స్థాయికి వెళ్ళిపోయిన అంటే సో వాడిని చూసి అట్లాంటి వంద మంది వస్తారు ఒక కామన్ మ్యాన్ చూసి ఇప్పుడు రవితేజ అన్నని కానీ నానిని కానీ వీళ్ళని చూసి ఇప్పుడు చిరంజీవి సార్ని కానీ వీళ్ళందరిని చూసి అసలు ఎంతమంది రాలేదు ఇండస్ట్రీకి ఎంతమంది సక్సెస్ఫుల్ కాలేదు సో అట్లాంటి కామన్ మ్యాన్ మన ఇండస్ట్రీకి వచ్చి ఒక రాజైన రోజే సో ఆ బాటలో ఇంకో ఎన్నో వేల మంది రాగలుగుతారు ఎప్పుడైతే మీరు అట్లాంటి కామన్ మ్యాన్స్నే తొక్కేయాలి వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయొద్దు అని అన్న అంటారు అప్పుడు మళ్ళీ ఇదే లూప్లో మనకి వందేళ్ళైనా వేయేళ్ళైనా కూడా ఆల్రెడీ ఉన్న వాళ్ళే ఉన్న వాళ్ళే వాళ్ళ కొడుకులు వాళ్ళ కొడుకులు వాళ్ళ మన వాళ్ళు తప్ప ఇంకో వాళ్ళని రానివ్వరు అంటే రానివ్వరు అంటే వాళ్ళు వాళ్ళనే సపోర్ట్ చేసుకుంటారు తప్ప కొత్త వాళ్ళకి అవకాశం రాదు సో యూ హ్యావ్ టు థింక్ దిస్ బిఫోర్ కమెంటింగ్ ఎనీథింగ్ బిఫోర్ ద మూవీ కమ్స్ అవుట్ బిగ్ బాస్లో చాలా మంది ప్లానింగ్ చేసుకుంటూ మరి లైవ్ చూసాం మేము ప్లానింగ్ చేసుకుంటే ఈ వీక్ నామినేట్ చేయాలి అలా ఇలా చాలా మంది చేశారు అంటే నాకు బేసిక్గా సో నామినేషన్ ఈజ్ ఎ వెరీ పర్సనల్ ప్రాసెస్ సో నాకు ఏమనిపిస్తుంది అన్నది చెప్పాలి తప్ప ఏమో ఇప్పుడు నాకు ఎవరైతే ప్లానింగ్ చేద్దామని ఫస్ట్లో ఒక వన్ టూ టైమ్స్ ఒకళ్ళు ఇద్దరు వచ్చే వాళ్ళ నా దగ్గరికి నేను చెప్పానని చెప్పేవాడిని ఎవరిని చేస్తున్నా ఎవరిని నామినేట్ చేస్తున్నా అన్న విషయం చెప్పేవాడిని కాదు ఎందుకంటే ఇట్స్ అ వెరీ పర్సనల్ ప్రాసెస్ అండ్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ వాచింగ్ and they have to know so naaku antu oka valid point unnappudu 100% nen evvarki itla groupism laaga kaakunda an a group ni odalakunda nominate chesi padesina andarni so that is my way of dealing with that game ippudu movies chestunnappudu naaku idi ee story e kavali annattu emana reason undanna idi aha ledhu like nenu different different genres different scripts anni try cheddam anukunna kani naaku set ayi na age group ki set ayi na personality ki set ayi అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఒక కామన్ మ్యాన్ చూసినప్పుడు వాడికి కనెక్ట్ అవ్వాలి బేసిక్గా నేను ఎప్పుడైతే ఒక కామన్ మ్యాన్ వచ్చి నా సినిమా కనెక్ట్ అయ్యి వాడిని వాడు నాలో చూసుకోగలుగుతాడో అప్పుడు నేను సక్సెస్ కొట్టినట్టు సో ఐఎమ్ నాట్ ద హీరో ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఎవ్రీ పర్సన్ ఎవ్రీ కామన్ మ్యాన్ ఎవ్రీ యంగ్స్టర్ సో హూ ఈస్ సఫరింగ్ విత్ దేర్ లైఫ్ సో హీఈస్ దే ఆర్ ఆల్ ద హీరో ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ అండ్ దే విల్ వాచ్ దెమ్ సెల్స్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ హాయ్ హాయ్ థ్యాంక్ యూ అంటే లైఫ్లో బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ అంటే లైక్ దెర్ ఆర్ ఎప్పుడు మనం ఉన్న సిచ్యువేషన్కి ఎవ్రీ నవ్ అండ్ దెన్ దెర్ విల్ బీ ఛాలెంజెస్ సో ఎప్పటికప్పుడు మనం దాన్ని ఒక ఛాలెంజ్ లాగానే తీసుకొని హౌ టు లైక్ ఫైట్ విత్ ఇట్ హౌ టు డీల్ విత్ ఇట
అదే ఇంతమంది చెప్పినట్టు సెక్యూరిటీ గురించి వర్కౌట్ అవుతుందా లేదా ఇన్ని క్వశ్చన్లు ఉంటే అసలు లైఫ్లో ఏది వర్కౌట్ కాదు అది నేను లైఫ్లో చాలా ఫేస్ చేసిన సో అట్లా చాలా హర్డిల్స్ ఓవర్కమ్ చేసుకుంటూ వచ్చిన అండ్ అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్గా చెప్పాలంటే బిగ్ బాస్ వాజ్ మై బిగ్గెస్ట్ అచీవ్మెంట్ టిల్ డేట్ అంటే అది రీసెంట్గా మొన్న ఒక టూ మంత్స్ బ్యాకే అయింది సో ఈ ప్రాజెక్ట్ దాన్ని ఇంకా ఓవర్కమ్ చేసి ఇంకా నన్ను ఇంకో స్టెప్ ముందుకు తీసుకెళ్తుందని నమ్ముతున్నా అండ్ అంత బాగుంది ప్రాజెక్ట్ కూడా సో బిగ్ బాస్ గౌతంగా కాకుండా సోలో బాయ్ గౌతంగా మీరు నన్ను గుర్తిస్తారని కూడా నేను అనుకుంటున్నా సో దట్ ఈ దట్ విల్ బి మై బిగ్గెస్ట్ స్ట్రగుల్ రైట్ నో నేను దాన్ని ఎట్లా సాధించాలనే దాని మీద కృషి చేస్తున్నా అంతే హాయ్ హాయ్ లేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను అసలు అట్లాంటి ఫీలింగ్స్ ఏం పెట్టుకోలేదు ఎందుకంటే నేను వెళ్ళిన ఏకైక ఏజెండ్ ఏంటంటే అట్లా మీకు చెప్పిన కదా ఇంతమంది హౌస్ లో చాలా మంది రెండు వారాలు మూడు వారాలు ఉంటాడు అని చెప్పేసి అనుకునేటోళ్ళు అట్ ద సేమ్ టైం బయట కూడా నేను వెళ్ళేటప్పుడు కొంతమంది ఏం చెప్పినంటే ఒక వారం అయినా ఫస్ట్ వారమే వచ్చేస్తావా రెండు మూడు వారాలు అయినా ఉంటావా అని అని పంపించిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు నాకు కూడా ఒక డౌట్ ఉండేది ఎన్ని వారాలు ఉంటాం ఏంటి అది ఇదంతా ఉండేది కానీ ఎప్పుడైతే నేను ఫిఫ్త్ వీక్ అది రీఎంట్రీ ఇచ్చినో నాకు అర్థమైపోయింది అంటే నన్ను ఎలిమినేట్ చేద్దామని వీళ్ళు చూసినా కూడా సీక్రెట్ రూమ్లోకి పంపించి మరీ మళ్ళీ బిగ్ బాస్ హౌస్లోకి పంపిస్తున్నా అంటే అప్పు నైజాయగా అప్పు నిదరీచ్ రాయగా మనం వెళ్ళేది లేదు ఇక్కడే ఉంటామని చెప్పేసి ఫిక్స్ అయిపోయినా నేను సో ఇంత పెద్ద బిగ్గెస్ట్ హిట్ సీజన్లో సో నాకు వచ్చిన ఆ ఫాలోయింగ్ కానీ లేకపోతే నాకు వచ్చిన పీపుల్లో రికగ్నిషన్ కానీ నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇప్పుడు ఈవెన్ నేను నచ్చేటోడు ఒకడు ఉండొచ్చు నేను నచ్చని వాడు కూడా ఇప్పుడు నేను కనిపించినప్పుడు వచ్చి నాకు సెల్ఫీ అడుగుతుండేవాడు నాకు సోషల్ మీడియాలో ట్రావెల్ చేసిన వాడు కూడా ఇప్పుడు నాకు నేను వేరే కంటెస్టెంట్ కోట్ చేసిన అని చెప్పిన వాడు కూడా వాడు నేను కనిపించినప్పుడు వచ్చి ఫోటో అడుగుతుండు అంటే హీ హ్యాస్ సమ్వేర్ దట్ అరే వీడు ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు అన్న ఒక రికగ్నిషన్ వచ్చింది కదా సో అది నాకు చాలా హ్యాపీ అనమాట ఒక హీరోగా నేను వెళ్ళిన ఒక హీరోగా నాకు ఆ ఫేమ్ వచ్చింది నేను దాన్ని సినిమాలో వాడుకుంటున్న తప్ప ఇప్పుడు ఒక యూట్యూబర్ వెళ్తే యూట్యూబర్ అవుతాడు యూట్యూబ్లో ఇంకా ఫేమస్ అవుతాడు ఇంకో పర్సన్ వెళ్తే ఇంకో పర్సన్ ఫేమస్ అవుతాడు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో నాకంటే ఇంకో పర్సన్కి ఎక్కువ ఎక్కువ ఫాలోవర్స్ ఉండొచ్చు కానీ ఇప్పుడు హీరో వేరు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ వేరు యూట్యూబర్ వేరు ఎవ్రీథింగ్ ఆ సెక్టర్స్ అన్నవి వేరు సో వాళ్ళ వాళ్ళ సెక్టర్స్లో వాళ్ళు ఎదుగుతున్నారు సో దట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్ సో వాళ్ళకి కూడా నేను హ్యాపీ కానీ నేను అనుకుంటున్న సెక్టర్లో నేను ఎదిగినా చూడు అది నాకు హ్యాపీ సో అది కప్పు కంటే చాలా పెద్దది చాలా రేట్లు పెద్దది హాయ్ హాయ్ బ్రో మూవీ రిలీజ్ మేము తొందరలో డేట్ అనౌన్స్ చేస్తాము సో మీన్ వైల్ కొన్ని సాంగ్స్ ప్రమోషనల్ కంటెంట్ లైక్ టీజర్ ట్రైలర్ ఎవ్రీథింగ్ రెడీ చేసుకుంటున్నాము అండ్ సాంగ్స్ అయితే ఒక ఫస్ట్ రిలీజ్ చేసే సాంగ్ అయితే ఇక లూప్లో వింటారు అదైతే నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యారంటీ ఇస్తున్నా దాన్ని డౌట్ లేదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ విన్నా చాలా మందికి వినిపించిన అందరికి పిచ్చి పిచ్చి నచ్చేసింది అనమాట సో అదైతే లూప్ లో వింటారు మీరు అందరు సాంగ్ అది నేను యాక్చువల్లీ అంటే లైక్ మెయిన్ ట్రైలర్ లాంచ్ అయినా ఏదైనా అప్పుడు అప్పుడు కంటెంట్ చూపించి చెప్తే అది బాగుంటుంది ఇప్పుడే ఇంకా ఎక్కువ కంటెంట్ బయటకు రాలేదు కాబట్టి ఇట్ విల్ బి వెరీ సూన్ టు టెల్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ దట్ సో నేను అది వెరీ సూన్ ఐ విల్ టెల్ మూవీ అసలు మూవీలో ఏముంది అని చూపించి చెప్తా అప్పుడు అంటే ఇది యాక్చువల్లీ ఇది మంచి క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఎక్కువ సక్సెస్ అవ్వట్లేదు సక్సీడ్ అవ్వలేకపోతున్నారు అని చెప్పేసి తెలుగు బిగ్ బాస్ మెయిన్లీ అని చెప్పేసి చాలా మీమ్ మీమ్స్ కానీ అవంతా వచ్చింది సో దానికి నేను ఒక క్లారిటీ ఏమిద్దాం అనుకున్నా అండి అందరు జనాలకి ఇప్పుడు మీమ్స్కి ట్రావెల్స్కి ఏంటి వాళ్ళకి ఒక అవకాశం కావాలి ఒక ఒక మనిషి ఏడుపో ఒక మనిషి లైక్ డౌన్ ఫాల్ దే దట్ ఈస్ ద మెయిన్ టార్గెట్ ఆఫ్ దేర్ దేర్ గ్రోత్ సో వాళ్ళని చేసుకొని అది నో ప్రాబ్లం కానీ దాన్ని నేను ఒక క్లారిటీ ఇద్దాం అనుకున్నాను నా సైడ్ నుంచి ఏంటంటే ఇప్పుడు తమిళ బిగ్ బాస్లో అదే జోయన్ రీసెంట్ ఫిల్మ్ వచ్చింది రియో రాజ్ అండ్ ఇంకో తమిళ్ బిగ్ బాస్ కంటెస్టెంట్ దాదా అన్న ఫిల్మ్ కెవిన్ అతను కూడా లైక్ నాలా అయినా థర్టీన్త్ వీక్ వచ్చేసాడు బయటికి సో నలభై యాభై కోట్లు కలెక్ట్ చేసింది అతను సినిమా సూపర్ డూపర్ హిట్ అయ్యి స్టార్ అయిపోయిండు తమిళ ఇండస్ట్రీలో కెవిన్
ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తి నాట్ నాట్ బిగ్ బాస్ బిగ్ బాస్ పక్కన పెట్టేసింది ఎవరైనా కూడా ఒక కంటిన్యూస్గా ఎఫర్ట్ పెడుతూ కృషి చేస్తూ ఒక మంచి ప్రాజెక్ట్ తెచ్చిండంటే హిట్ కొడతాడు సో అది ఓటీటీలో అవ్వచ్చు థియేటర్లో అవ్వచ్చు నో మ్యాటర్ వాట్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఎదుక్కుంటూ వెళ్తారు అది ఎప్పుడైతే మనం సక్సెస్ కొడతామో బిగ్ బాస్ నుంచి వచ్చిన నేను ఇంకెవడో ఒకడు సక్సెస్ కొట్టిన రోజు ఆ మిత్ అనేది బర్స్ట్ అయిపోతుంది సో ఆ రోజు ఎవడైతే ట్రాల్ చేసిండో వాడే హీఈ్ ద ఫస్ట్ బిగ్ బాస్ కంటెస్టెంట్ హూ డిడ్ దిస్ అని చెప్పేసి వేస్తాడు మన తెలుగు ఆడియన్స్కి నేను దయచేసి మనం చేసుకునేది ఏంటంటే మీరు ఇప్పుడు తమిళోడు బిగ్ బాస్ నుంచి వచ్చి వాడు స్టార్ అయిపోయిండు తెలుగు వాళ్ళు కావట్లేదని చెప్పేసి కమెంట్ చేసిన ఒక తెలుగు కూడా మీ తెలుగు వాళ్ళని ఫస్ట్ సపోర్ట్ చేయండి మేము కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏదో ఒకరోజు హిట్ కొట్టి తెలుగు వాళ్ళు తెలుగు బిగ్ బాస్ నుంచి వచ్చి సూపర్ డూపర్ హిట్ కొట్టిండని హిందీ వాళ్ళు తమిళ వాళ్ళు కన్నడ వాళ్ళు మలయాళ వాళ్ళు ఒడిస్సా ప్రతి ఒక్కరు చెప్పుకునేటట్టు చేయడానికి మేము మేమందరం ప్రయత్నిస్తున్నాము ప్రయత్నిస్తూనే ఉంటాము చచ్చేదాకా ప్రయత్నిస్తాం అండ్ విత్ దిస్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎ లీవ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ లాట్ ఫర్ కమింగ్ నాట్ జస్ట్ సోలో బాయ్స్ మీరు కమిటెడ్ అయినా ఏదైనా కూడా సో వాచ్ సోలో బాయ్ మూవీ వెరీ సూన్ అండ్ నేను మరిన్ని అప్డేట్స్తో మీ ముందుకు వస్తాను మంచి మంచి సాంగ్స్ అండ్ టీజర్ ట్రైలర్ అనేటితో మీ ముందుకు వస్తాను థ